കുട്ടികൾക്ക് പരമാവധി ഇങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഒരു രണ്ടണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ രണ്ടു മണിക്കൂറിലൊക്കെ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ഞമ്മളെ പരിപാടിയാണ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പരിപാടി നമ്മൾ വിജയിപ്പിക്കേണ്ടതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അരയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും പോകാമെന്ന നിലക്ക് വളരെ അകലെ പോയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അധിക കാര്യവും മനസ്സിലാവില്ല അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുക മനസ്സിലാവും പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവസാര നമുക്കൊക്കെ ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനരായ സ്വാദിഖുൽ മസ്തൂക്ക് ബുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മീലാദ് ആഘോഷിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ അവൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളുമാണ് ഇതൊക്കെ മാസവും ദിവസങ്ങളുമാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് രണ്ട് ഹദീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഇരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ അത് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ പരിപാടി മുഴുവനും വിജയിച്ചു പോയി കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മുത്തു മുഹമ്മദ് റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാലം അതിലാർക്കും തർക്കമില്ല തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പ്രബോധന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സ് തികഞ്ഞപ്പോഴാണല്ലോ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് അതിന്റെ മുൻപുള്ള കാലം ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം നബിയുടെ മുമ്പുള്ള ഇരുന്നൂറ് വർഷം ആ കാലഘട്ടത്തിനാണ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെ പറയാറുണ്ട് നെഹ്റുജി പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഡാർക്കേജ് യുഗം ഇരുണ്ട യുഗം എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ തീരെ വിവരമില്ലാത്തവർ ആയിരുന്നു അല്ല അവര് വിവരമില്ലാത്തവരല്ല എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിപരീതമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിവരമില്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ തികച്ചും വിവരമില്ലാത്തവരാണ് അല്ല വിവരമില്ലാത്തവരല്ല അവർക്ക് വിവരമുണ്ടായി പിന്നെ അവരെ പറ്റി ജാഹിലീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റെയിൽമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഉള്ള ജഹില് അല്ല മറിച്ച് ഹിൽമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഉള്ള ജഹിലാണ് നമുക്ക് ഉസ്താദന്മാര് കിതാബൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടല്ലോ റബ്ബി ജിദിനി ഇല്ലാത്തവരാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിവേകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറിവുണ്ടായിരുന്നു അറിവുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ചില വിഷയത്തിൽ അവര് അപാരമായ അറിവുള്ളവരായിരുന്നു ഇന്നും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അറബി സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ആധാരമാക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കവികൾ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് ഇനി ഒരു തൈസിനെ പോലുള്ള തറഫയെ പോലുള്ള ജുഹൈറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ചൊല്ലിയ കവിതകളാണ് അറബി സാഹിത്യത്തിന് തെളിവായി ഇന്നും ആധാരമാണ് അത് കേവലം സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അവരുടെ കവിതകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക വിജ്ഞാനങ്ങളും വന്നിരുന്നു പല വിഷയത്തിലും അവർ നല്ല വിവരമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറഞ്ഞത് 
ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോട് സമാനമായ ഒരു ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായമാകുന്ന സൂറത്തുൽ കൗസർ ഈ സൂറത്തുൽ കൗസറിനോട് സമാനമായ ഒരു അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓതി തരുന്ന മുത്തിനബിയുടെ മേൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ വിശുദ്ധ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണെന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണെന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈവ് സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അവിടുന്ന് നിർമ്മിച്ചു പറയുന്നതല്ല അവിടുത്തെ കലാമല്ല എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോട് സമാനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായമാകുന്ന സൂറത്തുൽ കൗസറിനോട് സമാനമായത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൂട്ടിരി വിളിക്കാം ജിന്നുകളെ ഇൻസുകളെ പിശാചുകളെ ആരെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അവരെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ പിടിച്ചോളോ വിളിച്ചോളോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചോളോ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്തിനോട് സമാനമായ ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും ഇത് പറ്റുകയില്ല ഒരു കൂട്ടർക്കും സാധിക്കുകയില്ല സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് സാധിക്കേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലെ സാഹിത്യമറിയുന്നവർ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഭാഷയറിയുന്നവർ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആ വിഷയത്തിൽ വിവരമുള്ളവർ ആരാ പിൽക്കാലത്ത് വരുന്നത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് സാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഇനി ലോകത്തൊരു കൂട്ടർക്കും അത് സാധിക്കുകയില്ല അത്രയും വിവരമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും സാഹിത്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിപുണന്മാരാണ് നിങ്ങൾ അത്രയും വിവരമുള്ളവരായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ പക്ഷേ അവർക്ക് വിവേകമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് തൻഹേടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ജാഹിലിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ കഴിഞ്ഞാലോ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തോടു കൂടെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമാ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുഖത്തോടു കൂടി കണ്ടിട്ടുള്ള നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങളെ സ്വഹാബത്ത് അവരെ പോലെ വിവരമുള്ളവർ മുൻകാലങ്ങളിലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാരാ അള്ളാന്റെ അമ്പിയാക്കളാണ് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാന്മാരാരാ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തില് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാത്രമുള്ളവർ മുത്തിനബിയുടെ സഹാബികളാ ഈ സഹാബികളോട് കിടപിടിക്കുന്നവർ ഈ സഹാബികളോട് തുല്യമായിട്ടുള്ളവർ ഈ സഹാബികളെ പോലെ ബോധമുള്ളവർ ഈ സഹാബികളെ പോലെ വിവരമുള്ളവർ പിൽക്കാലത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ല കാലം എന്റെ കാലമാണ് ഈ സഹാബത്തിന്റെ വിവരം എത്രയാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വപ്രസക്ത ഗ്രന്ഥമാകുന്ന തന്റെ ഇതിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തും സ്വഹാബത്തിനോട് തൊട്ടൊരുമി നിൽക്കുന്ന താപിയങ്ങളും താപിയങ്ങളോട് തൊട്ടൊരുമി നിൽക്കുന്ന താപിയും താപിയങ്ങളും 
അങ്ങനെ ഹിജറ മുന്നൂറ് നൂറ്റാണ്ട് വരെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കാണ് ഉത്തമ നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ആളുകൾ അവരിതുപോലെ ഇരുപ് പഠിക്കേണ്ടവരായിരുന്നില്ല ഈ അക്കീതയോ ഈ ഫിഖുകളോ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളോ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കേ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടവരായിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സുൽപത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് അവർ ഏറ്റവും തികഞ്ഞ വിവരമുള്ളവരായിരുന്നു സഹാമത്ത് വലിയ വിവരമുള്ളവരായിരുന്നു വിവരം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മക്കള് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടുള്ള വിക്രികളാണ് പതിവായി ചെല്ലുന്നൊരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടെ മരിക്കുമെന്നുറപ്പാൻ അതല്ലേ പേരോട് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചത് അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചത് ഈ മാനോട് കൂടി ജീവിക്കണം ഈ മാനോട് കൂടി മരിക്കണം ഈ മാനോട് കൂടിയാണ് നീ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ മരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എനിക്ക് ലഭിക്കാനേ ഉള്ളൂ മക്കളെ മരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോ ഈ മാനോട് കൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവനെന്തൊരു സുഖജീവിതമാ അവനെന്തൊരു ആനന്ദകരമാ അവനെന്തൊരു സൗകര്യമാ അതുകൊണ്ട് ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കുമെങ്കിൽ ഈ മാൻ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മരണത്തെ കുറിച്ച് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവനൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല സാധാരണ നമുക്ക് മരിക്കുമ്പോ പേടി എന്താണ് മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ ഭാര്യ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ വാഹനം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ ഈ സുഖജീവിതം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ സുഖലോകതയോടുകൂടെയുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അതേ സമയത്ത് മരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോട് കൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന് നഷ്ടപ്പെടാൻ എന്താ അവന് കിട്ടുന്ന ഭാര്യേതാ അവന് കിട്ടുന്ന ഭവനങ്ങൾ ഏതാ അവന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതാ അവൻ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഏതാ അവന് വിരിക്കപ്പെടുന്ന മെത്തകൾ ഏതാ അവന് വിരിക്കപ്പെടുന്ന അവന് നൽകപ്പെടുന്ന പൊതപ്പുകൾ ഏതാ അവനെന്തൊരു സുഖമാ അതുകൊണ്ട് ഈ മാനോട് കൂടി മരിക്കണം ഈ മാനോട് കൂടി മരിക്കാനുള്ള ഒറ്റ മൂലിയായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് അവന് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത് മക്കളോട് എന്റെ പ്രഭാഷണം അവന് വിരിക്കപ്പെടുന്ന മെത്തകളേതോ അവന് വിരിക്കപ്പെടുന്ന അവന് വേണ്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ വേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വേണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചൊല്ലി തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന അധ്യമാണ് ലോകത്ത് ഇത്ര കൂടുതൽ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇഫാഴിമുണ്ട് ഒരുപാട് റാത്തിബുകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്ര ആളുകൾ അധികം ആളുകൾ പതിവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റാത്തിബ് ലോകത്ത് വേറെയില്ല സാവധാനത്തിൽ വൃത്തിയിലും ഭക്തിയിലും ചൊല്ലിയാൽ തീരാനുള്ള ഹജ്ജാതിർ പതിവായി ചൊല്ലിയാൽ ആ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയുമോ പെങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും ഹജ്ജാതിർ പതിവായി ചൊല്ലിയാല് അത് ഭക്തിയിൽ ചൊല്ലിയാല് അത് വൃത്തിയിൽ ചൊല്ലിയാല് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ചൊല്ലിയാല് നിനക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ വീട്ടിലെ കട്ടപ്പാടുകളെല്ലാം തീരുമെന്ന് പറയുന്നില്ല നിന്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം സുഖപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നില്ല നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നില്ല നിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നില്ല അതേ സമയം ദുരിയാവുന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ നിന്റെ കാലുകൾ നിശ്ചലമാകുമ്പോ നിന്റെ കൈകൾ നിശ്ചലമാകുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണുകൾ മേൽപ്പോട്ട് തുറിക്കുമ്പോ നിന്റെ വാപ്പുളന്ന് പോകുമ്പോ നിന്റെ വാനായി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ദുരിയാവുന്ന കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോ ഇല്ലെന്നോ 
നല്ല നിലക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാ ഈമാനോടെ മരിക്കുന്നതാ ആക്കിപത്തി നന്നാകുന്നതാ അതിന് വലിയ കിട്ടുന്നതാ ഓ മുസ്ലിമിങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ ആക്കിപത്ത് നന്നായി ഈമാനോട് കൂടിയാ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാ എന്ന് ചെല്ലിയാ മരിക്കുന്നതെങ്കില് മരിക്കുന്ന ഈമാനോട് കൂടിയാ മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ പുറംഭാഗം വയർത്തിട്ട് അവന്റെ കഥ ഒട്ടിച്ചുളിഞ്ഞ കവിളുകൾ വീർത്തിട്ട് അവന്റെ മുക്കിന്റെ ഓട്ടകൾ വികസിച്ചിട്ട് ഈ നിലക്ക് മരിച്ചാൽ അവൻ ഈ മാനോടെ മരിച്ചു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് മോമിനായി മരിച്ചു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് മോമിനായി മരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കവിൾ തടങ്ങൾ വീർത്തിട്ടുണ്ടാകും അവന്റെ മുക്കിന്റെ ഓട്ടകൾ വികസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവന്റെ നെറ്റികൾ വിയർത്തിട്ടുണ്ടാകും അവന്റെ പുറത്ത് വിയർപ്പുകൾ ഈ നിലക്ക് മരിച്ച മരട്ടിയാമത്ത് നാള് വരെ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുക്മിനികൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാ അവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അവൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിച്ചിരിക്കും അവൻ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ മരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വല്ലവനും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലവളും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ തീരുമാനിച്ചോ ഇനി ഹത്താത് ഉപേക്ഷിക്കൂല ഹത്താതികളാതെ കിടന്നുറങ്ങൂല മഹാന വലിയ മഹാനല്ലേ യമനില തങ്ങളല്ലേ യമനികൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുള്ളതല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് പറഞ്ഞതല്ലേ അലൈവല്ല പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നാരന്റെ വിഷയം എവിടെയും എത്തുകയില്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് തവണ അഞ്ഞൂറ് തവണ ചൊല്ലിയിട്ട് അഞ്ഞൂറാമത്തെ തവണ ചൊല്ലിയ ശേഷം ആത്മാവ് പിരിഞ്ഞ മഹാനാ കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചവരാ വല്ലാത്ത തങ്ങളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അലവിയിൽ ഹദ്ദ രാവിലെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ യമനിലെ പത്ത് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള വലിയ ഒരു കുത്തുബ് ഖാന തീ കത്തി കത്തി പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വിശാലമായ കുത്തുബ് ഖാന ലക്ഷക്കണക്കിന് കിതാബുകൾ അതെല്ലാം കത്തിക്കരിഞ്ഞ് നശിച്ചു പോയപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വല്ലാതെ ദുഃഖിച്ചു അതാണ് ഇൽമ ഉയർത്തപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഭാഗമാണോ ഇത് എന്നവർ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി പണ്ഡിത ലോകം ദുഃഖിച്ചിരിക്കുമ്പോ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഹദാത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നന്നായി എഴുത്ത് അറിയുന്ന ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാളെ എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടാൽ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ മനപ്പാടമുള്ളതിന് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയും അത് എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹങ്ങളെ പാണ്ഡിത്യത്തിലാണ് പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഒരാളുകൾക്ക് നടക്കാൻ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള വഴി മാത്രം ഒഴിവിട്ട് അത്രയും വലിയ കുത്തുബാലയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മുഴുവനും ഭയങ്കര സങ്കടം 
അവരൊക്കെ എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്നാൽ ഈ അബ്ദുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജറുതങ്ങളെ സമീപത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇബിൻ ഹജറുതങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദാദ് തങ്ങള് ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠമാകുന്ന സുപ്രീം കോടതിയില് അംഗീകരിക്കുന്നൊരു മുസ്ലിമായ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ശരിയാക്ടിൽപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് കൊടുത്താൽ തലാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസീയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹവാനത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ആറേഴ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്താൽ ഇവിടുത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഈ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചല്ല മറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനഹ ചെറുതങ്ങളുടെ തൊഫയിൽ പറഞ്ഞ വിധി അനുസരിച്ച ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിക്ക് ആധാരമാക്കുന്നത് ഇബിനഹജറുതങ്ങളുടെ ാണെങ്കിൽ ഫത്താവ ആലങ്കീരിയാണ് എന്നാൽ ഈ വിശ്വപ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥമാകുന്ന തൊഴുപ്പത്തിൽ മൊഴിത്താജ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലെ ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ മുതരിസായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജുൽ ഹൈത്തമി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അവിടുത്തെ കബറുള്ളത് മക്കയിലെ ജന്നത്തിൽ മഹല്ലയിലാണ് മറ്റൊരു പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റബ്ലി തങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരേ കാലക്കാരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം റഹിമുല്ല നമ്മുടെ ഫത്തുഹുൽമയുന്ന വിശ്വപ്രശസ്ത ഫിക്കയുടെ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ള മഹദൂം തങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് മക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ പിൻഹജർ തങ്ങളെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചതാ അവിടുന്ന് ഇൽമ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ ഈ ാണ് ഇന്ന് ഷാഫിമദേബിലെ ആധികാരിക ശബ്ദമാസരിച്ച് ഒരാൾ വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് മസ്തല ചോദിച്ചാല് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മോ അതുപോലെ റിസാലയോ ബുവൈത്തിയോ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഷാഫിമദേബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് മറിച്ചു ഈ പിന്നെ അനുസരിച്ച ുംങ്ങളുടെ തുഷ്ഫയൊന്ന് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമോ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ നിറകുടമാണ് ഇബിനു ഹജറിൽ ഹൈത്തമി എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മുസ്ലിമീങ്ങള് ഈ ഇബിനു ഹജറി തങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ആരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരനാണ് ആരാ മക്കള് ഇമാം ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹാസ്ത്ര വിഷയത്തൊരു പിൽക്കാലത്തൊരു മസ്കരയിൽ ചർച്ച വന്നാല് മധുബുകളിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലോക പണ്ഡിതന്മാര് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് ഇമാം നബവി തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നാപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി മാമ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ മറന്നു പോയി കല്യാണം കഴിച്ചത് രാജ്യ ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഇമാം നബവി ലോകത്തിന്റെ കുത്തുബായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇമാം നബവി ആ നേവി മാമിന്റെ പാണ്ഡിത്യം എത്രയാ അല്ലാഹുബുത്തങ്ങൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ തന്റെ കൂട്ടുകാരിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നപ്പോ ആ രോഗം ഒന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാ ഒരു മുസ്ലിമിന് രോഗം വന്നാൽ സന്ദർശിക്കര് മറ്റു മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബാധ്യതയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ആലോചിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നബീമാമുദന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ രോഗം വന്നപ്പോ ഒരു തോണി കടന്നുകൊണ്ട് പഴ കടന്നുകൊണ്ട് തോണിയിൽ കയറി പഴ കടന്നുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവുകയോ സന്ദർശത്തിന് വേണ്ടി പോയിട്ട് ഈ തോണി ഇന്നങ്ങ് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചളിയിൽ ചവിട്ടി നബീമാമ് വീണു പോയി ചോദിക്കുകയാണ് ഉമാനപ്പെടുത്താർ ചോദിക്കുകയാണ് അതല്ല തങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതൽ നിങ്ങളോട് ഒന്നിച്ചിട്ടോട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കറാഹത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു സുനത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് പറഞ്ഞ മറുപടി മുസ്ലിമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മാമ പറയുകയാ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ഓർത്ത് കരയുന്നതല്ല കറാഹത്തോർത്ത് കരയാനില്ല സുന്നത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചതോർത്ത് കരയാനില്ല ഒരു ഫറു ഉപേക്ഷിച്ചതോർത്ത് കരയാനില്ല അതൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതേ സമയത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞത് അന്ന് ഞാൻ ആ തോണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ ചളിയിലേക്ക് അങ്ങ് വീണപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് അന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഭയവിഹ്വലനായി ഞാൻ വീണ ചളിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ശ്രദ്ധ വിട്ടു പോയി എന്റെ ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോയി ആ നിമിഷ നേരം എന്നെ സിദ്ധിച്ച എന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ കിടിലികൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ണിലെ കണ്ണിൻ കോളകളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീരുകൾ കഥാ പുറപ്പെടിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കണികകളിക്കിനെ പുറപ്പെടിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവാധിനാഥനായ ആ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പിക്കുന്ന എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ കൽവിങ്ങനെ മിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സർവാ ായ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം വിട്ടുപോയി ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോയി റബ്ബിനെ തൊട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോയി അതിനെ പറ്റി റബ്ബനോട് ചോദിക്കുമോ എന്നോർത്ത് കരഞ്ഞു പോയതാ ഇമാമുനബി ആവിമാമിന്റെ പാണ്ഡിത്യം എത്രയോ ഇമാമിന്റെ പ്രത്യേകത എത്രയോ കേൾക്കണോ ഒരു പണ്ഡിതനെ അല്ല ഇമാമിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഇമാമുൽ ഹർമൈനിയിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ മുഹമ്മദ് ജുവൈനിയിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ഒരു പണ്ഡിതന ലോകം ജന്മം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇക്കാലം അത്രയും പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ഒസാലിമാമിനെ പോലൊരു പണ്ഡിതൻ ജനിച്ചിട്ടില്ല മുസലി മുമ്പത്തിന് രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളില്ല ിയ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാമിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു പണ്ഡിതനല്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈ തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് ഇമാം മുസിനി തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് ഇമാം വൈത്തി തങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് ഇമാം റബിയയിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് പണ്ഡിതനല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫിമാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ സ്വലാഹ് ഉൾപ്പെടെ മുസിനിമാം ഉൾപ്പെടെ വൈത്തിമാം ഉൾപ്പെടെ അവരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇവരൊരു പണ്ഡിതനല്ല പാണ്ഡിത്യം എത്രയാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ
കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ താടികൊല്ല താടികൊൽ എന്നുകൊണ്ടെറിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നേക്കുമായി അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് ിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും തങ്ങൾ തന്നെ നിർവഹിച്ചു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരിയാവിലുള്ള സർവാളുകൾ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്കും മതിയാകും വിധമുള്ള ഒരു കിട്ടിയവരാണ് കാരണം അവര് വിവരമുള്ളവരാണ് അവര് വല്ലാത്ത വിവരമുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതാ സ്വഹാപത്തേക്ക് അതിവരമുള്ളവർ കൂടുതലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എല്ലാവരും വിവരമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ പ്രസംഗിക്കുന്നവര് വളരെ കുറവാണ് സ്വഹാപത്തിൽ അധികം ആളുകളും പ്രസംഗിച്ചവരല്ല അധിക ആളുകളും ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരല്ല അധിക ആളുകളും ക്ലാസ് എടുത്തവരല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സ്വാഹാബികൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്വഹാബികൾ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് സ്വഹാബികളെ പേര് നിങ്ങൾ വായിക്കാറില്ലേ അസ്മാവിൽ ബദർ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിന് ഈ ഒട്ടുമിക്ക സ്വഹാബികളെയും നിങ്ങൾ ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല മഹാഭൂരിപക്ഷവും അവര് പ്രസംഗിച്ചവരല്ല ക്ലാസ് എടുത്തവരല്ല ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവരല്ല അവര് തികഞ്ഞ വിവരമുള്ളവരാണ് ചോദിച്ചു വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അവർക്ക് നല്ല വിവരമുള്ളതിനാൽ അവര് ചോദിച്ചു വരുന്നത് കുറവാണ് അത് പറയാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അവർക്ക് ശക്തമായിരിക്കുന്ന വിവരമുണ്ട് വ്യക്തമായ വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് പാറപ്പറ്റി വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് മലക്കുകളെ പറ്റി വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗത്തെ പറ്റി വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് നരകത്തെ പറ്റി വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് കബറിനെ പറ്റി വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് അവൻകരനെ കേരനെ പറ്റി വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് കബന ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് സ്വാധ്വാനത്തെ കുറിച്ച് വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് അച്ചറയെ കുറിച്ച് വിവരമുണ്ട് അവർക്ക് നരകത്തെ കുറിച്ച് വിവരമുണ്ട് അതേ സമയത്ത് മക്കളെ പ്രവർത്തകരെ മുത്തിനബി പറയുകയാണ് ഇനി ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ചിന്തിക്കേണ്ട മുസിനിമേ ബോധം വേണ്ട മുസിനിമേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഇനി ഒരു കാലം വരാൻ പോകുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വിവരമുള്ളവര് വളരെ കുറവാനെ പറ്റി വിവരമുള്ളവർ റസൂൽ അള്ളാനെ പറ്റി വിവരമുള്ളവർ മനക്കുകളെ പറ്റി വിവരമുള്ളവർ നരകത്തെ പറ്റി വിവരമുള്ളവർ സ്വർഗത്തെ പറ്റി വിവരമുള്ളവർ കബറിലെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവർ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ആരാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് ആരാ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുള്ളത് ആരാ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളത് വിവരമുള്ളവർ വളരെ കുറവാ അതേ സമയത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകൾ കൂടുതലാണ് എല്ലാവരും പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗങ്ങളാണ് പ്രസംഗമാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസംഗമാണ് കൈയ്യത്തെടുക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗമാണ് നടക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗമാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗമാണ് വിവരമുള്ളവര് വളരെ കുറവോ ചോദിച്ചു വരുന്നവര് കൂടുതലാണ് അമ്മാനെപ്പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് കൂടുതലാണ് കബറിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് കൂടുതലാണ് അല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 
ഞാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ കലീരി മുഴുത്തു അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നവർ വളരെ കുറവാ ഞാൻ എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്റെ വലത്തെ കൈകൊണ്ട് നഞ്ഞത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ എത്ര മദ്രസകളാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മതത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ലോകത്ത് വേറെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഏത് മഹല്ലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും മുതലാളിയാണെങ്കിലും സമ്പന്നനാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും അവനവന്റെ മക്കൾക്ക് ജീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു എത്ര കൊല്ലമാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും കൊല്ലമല്ല ഒട്ടുമിക്ക മഹല്ലുകളിൽ ഇന്ന് ഒന്നും രണ്ടും മദ്രസകളാ ആ മദ്രസകളിലോ എട്ടും പത്തും ക്ലാസ്സുകളാ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ക്ലാസ്സുള്ള മദ്രസകളാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മദ്രസയിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ആൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ പത്ത് കൊല്ലം പഠിക്കുന്നില്ലേ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്തല്ലേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടികള് പതിനാറ് പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ മദ്രസയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയാ എത്ര സമയമാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം പഠിക്കുകയാ ആറര മണിക്ക് ഏഴര മണി മുതൽ ഒമ്പതര മണി വരെ മദ്രസ പഠിക്കുന്നു ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഉന്നത ബിരുദമെടുത്ത ബിരുദാരികളായ പണ്ഡിതന്മാര് വലിയ കോളേജ് കഴിഞ്ഞ് ബിരുദമെടുത്ത പണ്ഡിതന്മാരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രയാ കോഴ്സുകള് എന്തൊക്കെ കോഴ്സുകൾ എടുത്തവരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഴയകാലത്ത് മല്ലാക്കാമാരെ പോലെയല്ല പഴയകാല ഒത്തുവള്ളിയിൽ ഉസ്താദിനെ പോലെയല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഡിഗ്രിയുള്ളവരാ അവർ എല്ലാ കോഴ്സുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തവരാ ട്രെയിനിങ് ഉള്ളവരാ എല്ലാ ടീച്ചിങ് പോലെയുള്ളവരാ സർവ സംവിധാനത്തോട് കൂടി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ മകനും നിന്റെ മകനും എന്റെ മകളും നിന്റെ മകളും ഒക്കെ പത്ത് കൊല്ലം ഇതുപോലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ കാലത്ത് അവർ പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ കുറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണുകുടിക്കരുതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറത്ത് മറക്കണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും നല്ല സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റസൂറുള്ള സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നന്മകളും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തിന്മകളെ കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എട്ടും പത്തും കൊല്ലം ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ പഠിക്കാത്ത മക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓരോ മുസ്ലിം മഹല്ലെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഓരോ അങ്ങാടികൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഓരോ കുടുംബം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ആരാ കള്ളുകുടിക്ക് പിന്നിലുള്ളത് ആരാ പള്ളിയിൽ വരാത്തവരായിട്ടുള്ളത് ആരാ നിസ്കരിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ളത് ആരാ നോമ്പെടുക്കാത്തവരായിട്ടുള്ളത് ആരാ വ്യഭിചരിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളത് ആരാ ലഹരിക്കടിമപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളത് ആൻസനും പാൻഫരാഗനും അടിമപ്പെട്ടവരായിട്ടാരാ ഉള്ളത് കള്ളുകുടിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായിട്ടാരാ ഉള്ളത് കൊള്ളയും കൊലയും നടത്തുന്നവർ ആരായി ആരാ ഉള്ളത് അന്യന്റെ മൻ അന്യന്റെ കൂടെ ചാടിപ്പോകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്താ ഈ മക്കൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്താ ഈ മക്കൾ പത്ത് കൊല്ലം പഠിച്ചത് പത്ത് കൊല്ലം പഠിച്ച മക്കളല്ലേ നിസ്കരിക്കാത്തത് പത്ത് കൊല്ലം പഠിച്ച മക്കളല്ലേ നോമ്പെടുക്കാത്തത് പത്ത് കൊല്ലം പഠിച്ച മക്കളല്ലേ അവറുത്ത് മറക്കാത്തത് പത്ത് കൊല്ലം പഠിച്ച മക്കളല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പത്ത് കൊല്ലം പഠിച്ച മക്കളല്ലേ സംസ്കാര ശൂന്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളിലും എല്ലാ നാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും എല്ലാ അക്രമങ്ങളിലും എല്ലാ അധർമ്മങ്ങളിലും സജീവമായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എട്ടും പത്തും കൊല്ലം പഠിച്ച മക്കളല്ലേ ഇവരെന്താ പഠിച്ചത് ഏത് ദീനാ പഠിച്ചത് എന്താണ് അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് അവർ ഈ കാലം കൊണ്ട് നേടിയത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന സർവ തോന്നിവാസങ്ങളും മനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും കള്ളുപടിയും പെണ്ണുപടിയും കൊള്ളയും കൊലയും തോന്നിവാസങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാമുസ്
ഏറ്റവും ചെറുപ്പാക്കപ്പെട്ട പുണ്യമായ സമയത്ത് രാവിലെ രണ്ടു മണിക്കൂർ പഠിച്ചവരല്ലയോ കാലച്ചെറുപ്പ് അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെ പഠിച്ച മക്കളല്ലയോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മക്കൾ ഈ രൂപത്തിലായി തീർന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറയാം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കിയാമത്ത് നാടിന്റെ അടയാളമായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊന്നും ആവില്ല അങ്ങനെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുകയാണോ ചെയ്ത് കുറയാണോ ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുകയാണോ ചെയ്തത് കുറയുകയാണോ ചെയ്തത് മദ്രസാപണനം കൂടുകയാണോ ചെയ്തത് കുറയുകയാണോ ചെയ്തത് പണ്ഡിതന്മാർ കൂടുകയാണോ ചെയ്തത് കുറയുകയാണോ ചെയ്തത് ഏത് അറിവാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് ഏത് അറിവാണ് ഇവിടെ കൂടുന്നത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് ഭൗതിക സ്കൂളിനെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അഞ്ചു വരെ മദ്രസ ഉള്ളി ഇപ്പൊ പത്ത് വരെ മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ അധികമായാലും ഒരു മദ്രസേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അധികമായാലും രണ്ട് മദ്രസ രണ്ട് സുനിന്റെ മദ്രസ എവിടെയായി കുറവ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം അല്ലാ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്ര കണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പറയണ്ടേ മക്കളെ ആരെങ്കിലും ഈ സമുദായത്തോട് ഇതൊന്ന് പറയണ്ടേ അല്ലാ അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരം നമുക്ക് ഇല്ല ഈ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് അംഗീകരിക്കണ്ട പക്ഷെ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിക്ക് അറിവ് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേവലം ധാരണകളല്ല അത് കേവലം ഊഹാപോഹങ്ങളല്ല കേട്ടുകേൾവിയല്ല അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നീങ്ങിപ്പോകാത്ത മാറ്റത്തിന് സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരിക്കലും അനങ്കമില്ലാത്ത അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തിനാണ് ഉറപ്പിനാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള അറിവ് നമുക്കുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ മലക്കുകളെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ ആഹൃത്തെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ സ്വർഗത്തെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ നരകത്തെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ സ്വാസ്തുപാലത്തെ പറ്റി വിവരമുണ്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോയാല് ആ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ചത്തുപോകുമ്പോ ആ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ചത്ത ശവത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം വമിക്കാതിരിക്കാൻ അത് പുഴു നിറയാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ ശല്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെങ്കിലും കുഴിയെടുത്തിട്ട് മറവ് ചെയ്യലാണ് കുഴിച്ചിടലാണോ ഇതുപോലെ അല്ലാതെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മരിച്ചവരെ മറവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ കബറിനെ കുറിച്ചും ഇതുപോലെയല്ലാതെ വല്ല ധാരണയുണ്ടോ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കബറിൽ മലക്കുകൾ വരുമ്പോലും കബറിൽ പാമ്പുണ്ടാകും പോലും കബറിൽ തേളുണ്ടാകും പോലും കബറിങ്ങനെ വിശാലമാകും പോലും കബറിൽ തീയുണ്ടാകും പോലും എന്നിങ്ങനെ കേട്ടുകേൾവിയല്ലാതെ അതാ ഊഹാപോഹങ്ങളല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിലെ കബറിനെ പറ്റി വ്യക്തിതമായ വിവരമുള്ള വല്ലവരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കളിലുണ്ടോ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലുണ്ടോ ിലുണ്ടോ അള്ളാ കബർ ജീവിതത്തെ പറ്റി വ്യക്തമായ വിവരമുള്ളവര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലോ 
തിരിച്ചറിയ കുറിച്ച് വിവരമുള്ളവരില്ല സ്വർഗത്തെ പറ്റി വിവരമുള്ളവരില്ല നരകത്തെ പറ്റി വിവരമുള്ളവരില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഈ വിവരം സ്വഹാപത്തിന് നല്ല പോലെ ഉള്ളതാ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വഹാപത്തിന് പേടിയില്ല ഈ സ്വഹാപത്തിന് തെറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അവരുടെ തന്നെ നബിയോട് ചെന്ന് പറയുകയാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നിസ്കരിക്കണമെന്നറിയാ സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല കണ്ണു കുടിക്കരുത് എന്നറിയാ കണ്ണു കുടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നറിയാ വ്യഭിചരിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല കബറിലെന്താ കിട്ടുക എന്നറിയില്ല അതിനെ പറ്റി വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് പേടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ബോധമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചത് കൊടുക്കേണ്ട കാലമാ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാനല്ലേ സമയമുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് യുവാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് കബറിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് അവിടുത്തെ ജാമ്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പറയുന്നു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരപ്പെടും അള്ളാനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അള്ളാന്റെ മുൻപിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും ഓരോരുത്തരെയും കൊണ്ടുവരപ്പെടും ഈ ഹദീസ് കേട്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നിട്ടില്ല ചിന്തിക്കുന്നവർ കുറക്ക് വരില്ല ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല കൊണ്ടുവരപ്പെടും പെങ്ങളെ നിന്നെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്നെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും അങ്ങെടുക്കുന്നതിജിൻ ഒരു ചെറിയ ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ ആ നൂറ് കണക്കിന് ആടുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാല് ആട്ടിൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പെടഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും ആട്ടിൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഈ വിറയൽ കൊള്ളുന്ന ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ പോലെ എന്നെയും നിന്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ ഏതെങ്കിലും കോടതിയിൽ നീ പോയിട്ടുണ്ടോ കേസ് നടക്കുന്ന കോടതിയിൽ നീ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏതോ ഒരു മുൻസീഫ് കോടതിയിലോ ഒരു ജില്ലാ കോടതിയിലോ ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലോ ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിലോ ഏതെങ്കിലും ോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ആ കോടതിയിലോ ഒരു കുറ്റവാളിയെ ആ കൂട്ടിന്റെ മുകളിൽ കേറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാ അവന്റെ പേടി എത്രയോ അവന്റെ ഭയം എത്രയോ ആ മനുഷ്യനിങ്ങനെ കിടന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു പോയാല് അവന്റെ കൈകൾ പിറകേട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ചെയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നതാ ചോദിച്ചതിന് കൃത്യമായ മറുപടി പറയാതിരുന്നാല് അള്ളാ അവരെന്താ വരിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണക്കാരനായ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ വരയ്ക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് മുൻപിലെ കോടതിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കാസർകോട് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ കർഫ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കേണ്ടതില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പാസാക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അള്ളാ ഒന്ന് ജനങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തൊരു പേടിയാണ് എന്നാൽ പടച്ചറബിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അതാ വെച്ചക്കാല് മുന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് എടുത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് അനക്കാൻ പറ്റൂല ഒരാളോടും മഷറിയിൽ പിന്നെ കൂടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല അതാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റുകയില്ല കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് പറ്റുകയില്ല ആ നിലക്ക് റബ്ബിന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഓ മുസ്ലിമേ 
ചിന്തിച്ചോ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നോടും പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ലോകത്തിന്റെ ഇവിടെയെല്ലാം ഒന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രസംഗം ദൈവമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് മൊത്തം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ മഹാനായ റബ്ബുൽ ഇജ്ജത്തി എന്നോടും നിന്നോടും ചോദിക്കും എന്താ ചോദിക്കുന്നത് പറയാറില്ലേ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമാ ആരെയും മൽപിടുത്തത്തിൽ വീഴ്ത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഓടാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്തും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എനിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ല എനിക്ക് സുഗറില്ല ആട്ടില്ല ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എനിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും വയസ്സ് പ്രായമായിട്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൽപ്പം അങ്ങനെ പോലുമില്ല എന്റെ ചെവിക്ക് തീരെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല എന്റെ ഹാർട്ടിന് തീരെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്താറുണ്ട് എന്റെ ചെക്കപ്പിന് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എത്ര പ്രായമുള്ളവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എനിക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല എന്തും ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ആരെയും പിടിച്ചു വീഴ്ത്താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും എന്നെ മുറ്റിക്ക് നല്ല കരുത്ത ഇരുമ്പ് പോലത്തെ പവറുള്ള ശരീരമാ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചോദിക്കുന്നു ആരാ നിനക്ക് ഈ ശരീരം തന്നത് ആരാ നിനക്ക് വൈക്കരുത്തുള്ള ഈ ശരീരം നിനക്ക് തന്നത് ആരാ ഇരുമ്പ് പോലത്തെ ഈ കൈകൾ നിനക്ക് തന്നത് ആരാ ഇരുമ്പ് പോലത്തെ ഈ കൈ നിനക്ക് ഈ കാല് നിനക്ക് തന്നത് അതാ മാംസങ്ങൾ എറിഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചതുപോലെ നല്ല പവറുള്ള മസിലുകൾ ആരാ നിനക്ക് തന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ വലത്തെ കൈ എടുത്തിട്ട് ആ വലത്തെ കൈ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇടത്തെ കൈയിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിന്റെ വാച്ചിന്റെ ശക്തി സൂചിയുടെ കറക്കം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആ സൂചി ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക നീ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന് മിടിപ്പ് നിനക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും എത്ര തവണയാ നിന്റെ കൽപ്പ് മിടിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അള്ളാ എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് തവണയാ മേൽഭാഗിക്കുന്നത് എൺപത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ നിന്റെ കൽപ്പ് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരെ ചെന്ന് കണ്ട് ചികിത്സ നീ തേടേണ്ടതാ അതേ സമയത്ത് എഴുപത്തഞ്ചിൽ താഴെയാ നിന്റെ കൽപ്പ് പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ കൽപ്പിന് തകരാറുണ്ട് എവിടെയോ നിനക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഉടനെ വൈപ്പാ ശാസ്ത്രക്രിയക്ക് നീ വിധേയമാകേണ്ടതാ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചിയോ ഗ്രാം നീ ചെയ്യേണ്ടതാ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സ നീ തേടേണ്ടതാ അതേ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എൺപത്തിരണ്ട് തവണയോ നിന്റെ കൽപ്പ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിന്റെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ മിടിക്കുന്നതെങ്കില് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ബുദ്ധിയുള്ള മുസ്ലിമേ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ ബോഡിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചവരോട് ചോദിക്കുക വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുക എം ബി ബി എസ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് നീ ചോദിക്കുക നിന്റെ കൽവി ഒരു സമയം ഇങ്ങനെ മിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ എൺപത്തിരണ്ട് തവണ നിന്റെ കൽവി ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ മിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആ കൽവിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മോനെ നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് നീ ഓടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ് അതാ ഇന്നോവയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസുസു കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന കാറ് യമഹ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് ആ ബൈക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഇഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാ എത്ര പെട്രോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എത്ര ഡീസൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്താ നിനക്ക് കേൾക്കണോ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഈ വണ്ടിക്ക് നല്ല മൈലേജ് ഉണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചും മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും മൈലേജ് കിട്ടുന്ന വാഹനങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ നിന്റെ ഹാർട്ടാകുന്ന എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കാന് ഈ ടയോട്ട കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള വാഹനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ അളവ് ഒരിക്കലും രക്തം കൊടുത്താൽ പോരാ ആ ഡീസലിന്റെ അളവ് ഒരിക്
സ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ട് നിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് അടക്കി വെച്ചിട്ട് നിന്റെ കൈകൾ നിശ്ചലമായി കാലുകൾ നിശ്ചലമായി നിന്റെ കണ്ണുകൾ നിശ്ചലമായി അവയവങ്ങൾ നിശ്ചലമായി നീ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം നിന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴും നിന്റെ ഹാർട്ട് മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയോ നിന്റെ കിടിലി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇടതടമില്ലാതെ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം പോലും ഒഴിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കോ എത്ര ലിറ്റർ രക്തം വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നിന്റെ കൽവി രൂപത്തിന് ഇങ്ങനെ മിടിക്ക രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്ലാനൻ ലിറ്റർ രക്തം വേണം മുസ്ലിമേ നിന്റെ വാഹനത്തിനടിക്കുന്ന പെട്രോളിന്റെ അളവ് പോര നിന്റെ വാഹനത്തിലടിക്കുന്ന ഡീസലിന്റെ അളവ് പോര അടി വാഹനത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചിന്റെ ഓയിലിന്റെ അളവ് പോര ബ്രേക്ക് ഓയിലിന്റെ അളവ് പോര നിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ മിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഹാർട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിൽ ചില്ലേറെ ലെറ്റർ രക്തം നിന്റെ കൽബിലേക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മൊത്തമങ്ങ് അവന്റെ ശരീരം മൊത്തം നെക്കി പിടിഞ്ഞാൽ അഞ്ചോ ആറോ ലിറ്റർ രക്തമാ കുട്ടി കിട്ടുന്നത് ബാക്കി രക്തം എവിടുന്നാണ് ഒപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ കൽബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിന്റെ കൽബിലേക്ക് കൊടുത്ത രക്തം നിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ കൂടി വീണ്ടും എല്ലായിടത്തേക്കും പാസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് നിന്റെ കിഡ്നിയിൽ വന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പ് കിഡ്നി കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് െ വീണ്ടും നൽകുകയോ ഈ കൽബിന്റെ അടുത്ത് രണ്ടിൽ കിടിഞ്ഞു പടച്ചറബ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിരാവിഭവങ്ങളെ പടച്ചവടപ്പ് മടക്കി 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 ഒരു അരിപ്പയാക്കി വെച്ചത് എഴുപത്തിരണ്ട് മീറ്റർ അല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ല എഴുപത്തിരണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ദീർഘത്ത ദൂരത്തേക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന സിരകള് റബ്ബ് മടക്കി വെച്ച് തരിപ്പയാക്കിയതോ അരിപ്പ കൊണ്ടരിക്കുകയോ അരിച്ചിട്ട് കൽപിലേക്ക് കൊടുക്കുകയോ രക്തം വീണ്ടും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ഇരുപത്തഞ്ചും നാൽപ്പതും അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും എൺപതും കൊല്ലങ്ങളായി നമ്മുടെ കിളിനിക്ക് ഇന്ന് വരെ കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല വരാത്തവരാണ് കൂടുതലും കംപ്ലൈന്റ് വരാത്തവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും എഞ്ചിന് കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല അഞ്ച് അഞ്ചു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പോഴേത് വാഹനത്തിൽ എഞ്ചിന് പണി വരുന്നതാണ് അതേ സമയത്ത് പടച്ചറപ്പ് നമ്മുടെ എഞ്ചിന് ഇന്ന് വരെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല എഞ്ചിന് പണിയെടുത്ത ഹൃദയമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ കിടിനി മാറ്റി വെച്ച ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ഇടതടവില്ലാതെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലാതെ പടച്ചറപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തന്നില്ലയോ എന്തൊരത്ഭുതമാ ടക്കിടക്ക് തുമ്പി തുറക്കുന്നത് പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്നെ കൊള്ള നോക്കുന്ന നിങ്ങള് എത്ര തവണ നിങ്ങളെ കണ്ണിങ്ങി ചിമ്മി എന്തിനാ മോനെ ചിമ്മി തുറക്കുന്നത് ഈ കണ്ണിനകത്ത് കണ്ണിന് കാഴ്ച വേണമോ ഈ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റണമോ ഈ കണ്ണിനകത്ത് കണ്ണിനീര് വേണം കണ്ണുനീരില്ലെങ്കിലോ ഈ കണ്ണ് തുറക്കൂല എന്നൊരു സ്നേഹിതൻ സുഹൃത്തായ ഒരു സഖാബിക്ക് രണ്ടു വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിക്കതാ കണ്ണിന് കാഴ്ച പെട്ടെന്ന് നട്ടപ്പെട്ടു പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല 
തന്നെ വെളിച്ചത്തേക്ക് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കണ്ണൂർ ഹോസ്പിറ്റലിലും ചികിത്സ തേടി സുഖം കിട്ടിയില്ല അവസാനം തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിവിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാര് ചുറ്റുമിരുന്നു കൊണ്ട് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് വന്നിട്ടില്ല വന്ന കംപ്ലൈന്റ് എന്താണ് കണ്ണിലെ കണ്ണുനീര് വറ്റിയതാണ് പനി വന്ന സമയത്ത് ഏതോ ഗുളി കൊടുത്ത സൈഡ് എഫക്ട് കൊണ്ട് കണ്ണുനീര് വറ്റിപ്പോയി ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെയും നിന്റെയും കണ്ണിലെ കണ്ണുനീര് വറ്റിപ്പോയാല് ഈ കണ്ണു പിന്നെ തുറക്കൂല കണ്ണ് പ്രവർത്തിക്കൂല കാഴ്ച കിട്ടൂല അതാണ് പടത്തറ ചോദിച്ചത് നിങ്ങളെ കണ്ണിലെ കണ്ണു നീര് പറ്റിയാൽ ആരാ നിങ്ങൾക്ക് നീര് തരുന്നത് എവിടെന്നാണ് കണ്ണു നീര് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ഈ കണ്ണൊക്കെ പടത്തറപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ കീഴിൽ ചെറിയ കുപ്പിയും തന്നിട്ട് വെള്ളവും തന്നിട്ട് നിന്നോടെങ്ങാനും തബ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ണ് നനച്ചു കൊടുക്കണേ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ ആരും പടത്തറപ്പ് എന്നെയും നിന്നെയും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതിനും സമയം കിട്ടുമോ ഉറങ്ങാനൊക്കുമോ കാണാനൊക്കുമോ ചാറ്റ് നടത്താനൊക്കുമോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മൊബൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാട്സപ്പിലുമായിട്ട് ജീവിതം തുരയ്ക്കുന്ന അതേ വേണ്ടാത്തത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാറ്റുകൾ നടത്തുന്ന സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആഹ്ലാദമാനില മുസ്ലിമേ ഈ കണ്ണിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ പോളകൾ ഇങ്ങനെ ചിമ്മി തുറയ്ക്കുന്നത് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഗ്രന്ഥികളിൽ കൂടി കണ്ണുനീര് പൊടിയുകയാണ് എവിടുന്നാണ് ഈ കണ്ണുനീര് വരുന്നത് എവിടുന്നാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ടാങ്ക് ഉള്ളത് അതിലും ഭയങ്കരമാ എന്നെയും നിന്റെയും നാവിലുള്ള ഉമിനീര് ഈ ോ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് രുചി അറിയില്ല അടക്ഷരം വെണ്ടാൻ കഴിയൂല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കൂല കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് രുചി അറിയണമെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം നിനക്ക് തുറന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈ വായിൽ കുമിനീര് വേണ്ടേ എവിടുന്നാണ് കുമിനീര് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഏത് ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഇറക്കുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങളാ നാളെ എന്നെ ും അവന്റെ മുൻപിൽ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് കിടിനി തന്നോ നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നോ കണ്ണുനീര് തന്നോ കണ്ണു തന്നതിന് പുറമേ നിനക്ക് കുടിനീര് തന്നോ അനുഗ്രഹങ്ങളാ നിനക്ക് തന്നത് എന്തൊക്കെയാ നിനക്ക് നൽകിയത് ആരോടും മല്ലിടോ ആരോടും പോക്കിരിക്കാം ആരെയും നിനക്ക് മുട്ടിഞ്ഞുരുട്ടി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് വക വരുത്താൻ ആരോടും നിനക്ക് മേക്കിട്ട് കയറാൻ സർവധികാരങ്ങൾക്കും സർവാഹങ്കാരങ്ങൾക്കും നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ തോമ്പടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ കള്ളു കുടിച്ചാൽ എന്താ വയന്ന് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രസംഗം കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഖുർആാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ റബ്ബിനെ പറ്റി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരില്ലേ ചിന്തിക്കുന്നവരില്ലേ അറിഞ്ഞോ എന്നോടും നിന്നോടും റബ്ബ് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിനക്ക് എത്ര സമ്പത്ത് തന്നോ എത്ര ആരോഗ്യം തന്നോ നിനക്ക് സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ തന്നോ നിനക്ക് സുന്ദരനായ ഭർത്താവിനെ തന്നോ നല്ല നല്ല മക്കളെ തന്നോ എന്തിനും പറ്റിയ മക്കള് അനുസരിക്കുന്ന മക്കള് വഴിപ്പെടുന്ന മക്കള് സൗന്ദര്യമുള്ള മക്കള് ബുദ്ധിയുള്ള മക്കള് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കള് ആരാ നിനക്ക് ഇത് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് മക്കളെ തന്നത് ആരാ നിനക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് ആരാ നിനക്ക് ബിസിനസ് തന്നത് ആരാ ബിസിനസിനുള്ള മൂഡ് തന്നത് അതിനുള്ള ഐഡിയ തന്നത് ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ തന്നതാ 
ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല മെഡിക്കൽ ചപ്പസൽ ചെക്കപ്പുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പരമാവധി എന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി സർവതും ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പത്തി പരമാവധി ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാലത്തെ നേരിട്ട് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി പിറകെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും പരമാവധി എന്റെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ചെയ്തത് എത്ര ബിസിനസ്സാ ഞാൻ ചെയ്തത് ഏതൊക്കെ ഗൾഫിലാ ഞാൻ പോയത് എന്തൊക്കെ ഏർപ്പാടാ ഞാൻ ചെയ്തത് എത്രയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അത് അധ്വാനിച്ചത് അതൊക്കെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ എനിക്ക് ബാക്കി വെച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇത്ര സൗകര്യമുള്ള വീട് എനിക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ നല്ല വീട് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ഇത്ര ആധാരങ്ങളും ഊസത്തുകളും ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ അതിനേക്കാൾ നല്ല വീട് എന്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിച്ചയച്ച സമയത്ത് ഇത്രമാത്രം സ്വർണങ്ങളും പവനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൽ കൂടുതലായി എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കെട്ടിച്ചയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് പരമാവധി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ എനിക്ക് എന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്ര വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് അതിൽ കൂടുതലായി ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നീ തന്നതിന് പരമാവധി കൂടുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തത് ഒന്ന് മടക്കിയെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഒരു അവസരം എനിക്ക് തന്നെങ്കിൽ ഒരവസരം കൂടി ദുരിയാവിലേക്ക് മടക്കിയെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ഞാൻ നിനക്ക് കൊണ്ടുതരാ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നിനക്ക് തന്നേക്ക എന്റെ ആയുസ് മുഴുവനും നിനക്ക് തന്നേക്ക ആരോഗ്യം മുഴുവൻ നിനക്ക് തന്നേക്ക എനിക്ക് നൽകിയതെല്ലാം നിനക്ക് തന്നേക്കാം എന്ന് ദുരിയാവിലേക്കൊന്ന് മടക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ പറയുമല്ലാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പറയുമല്ലാഹുവിനോട് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ഈ തന്നതെല്ലാം ഞാൻ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരെ പരമാവധി സുഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് മടക്കിയാൽ ഞാൻ അതെല്ലാം നിനക്ക് സമർപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മഹാനായ അള്ളാഹു പറയും വേണ്ടടോ അത് വേറെ വെറും ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് അത് നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹു വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ചെയ്തത് പറ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്തത് പറ ചെയ്യാനുള്ളത് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് നീ ചെയ്തത് എന്ന് പറയും ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റു ചിന്തകളൊക്കെ വിട്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് അള്ളാ നിന്റെ മുമ്പിലാ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ തലകുനിക്കുന്നത് നിന്റെ മുമ്പിലാ ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ടൊരു സുജൂതെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാൾ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ ഒരു നോമ്പെങ്കിലും അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള മുസ്ലിം കൂട്ടൻ ചെരുപ്പക്കാര് നമ്മളിലുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ പത്ത് രൂപ ഞാൻ ധർമ്മം കൊടുത്തത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന സർവാധിനാഥനായ റബ്ബിനോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അമല് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ ഞാൻ പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലമായി ദരസ് നടത്തുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഇതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു അള്ളാ പക്ഷേ 
ഞാൻ ചിന്തിച്ചു റബ്ബെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് എന്ന് പറയാൻ പാവപ്പെട്ട് എനിക്ക് കഴിയുമോ ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം ദൃശ്യം എടുത്തിയിട്ട് അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ആരുകളെ ഞാൻ അന്യമീങ്ങളെ ആരുമീങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ധൈര്യം കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയത് എന്ന് ചൂച്ചത്തോടുകൂടി റബ്ബിനോട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ റബ്ബെ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ പള്ളിയെടുത്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ നിസ്കരിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ധർമ്മം കൊടുത്തത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ഇൽമ പഠിച്ചത് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ ഇൽമ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവരുണ്ടോ ഹബീബായ മുക്തിനബി അവർ പറയുകയാ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നോട്ടും എന്തോട്ടും മുന്നോ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒക്കെ നോക്കുന്നു പക്ഷേ അവൻ പ്രതീക്ഷയില്ല പറയാൻ അവന് ധൈര്യമില്ല ആ നിലക്ക് അവൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആരെങ്കിലും നമ്മോട് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിച്ചിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടാതിരുന്നാല് പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം ആ മനുഷ്യൻ ആ രൂപത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തന്നെ പറയുമ്പോ അല്ല പറയുന്നു വേണ്ടടോ ചോദിച്ചിട്ടില്ലടോ നിനെ പറയേണ്ടതില്ലടോ ി കേട്ടിട്ടില്ല ആഹൃത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആഹൃത്തെ പറ്റി പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ആഹൃത്തെ കുറിച്ച് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബി പറയുകയാണ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് അവനെ പിന്നീട് വിചാരണകളില്ല അവന്റെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കലുകളില്ല അവന് പിന്നെ ശപാഴത്തിന് അവസരങ്ങളില്ല അവന് പിന്നെ എവിടെയും നിർത്തപ്പെടലില്ല അവൻ എന്റെ കൈയും കാലും ബന്ധിച്ചിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകലാ അവന് പിന്നെ പാലം കടക്കലില്ല അവന് പിന്നെ സാപടിക്കലില്ല അവന് പിന്നെ ഏടുകൊടുക്കലില്ല അവന് പിന്നെ നന്മ തിന്മ ില്ല അവന് വേണ്ടി അമ്പിയാക്ക് റെക്കമെന്റ് ഇല്ല ഷഫായത്തിന് ആള് വരുന്നില്ല അവനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എറിയപ്പെടുമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമുക്കെന്ത് പറയാനുണ്ട് നമുക്കെന്ത് മറുപടി പറയാനുണ്ട് സംഭവിച്ചതായി ചെയ്തു വെച്ചതായിട്ടെന്നുണ്ട് അല്ല അല്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തി എത്ര കൂടുതൽ സമയം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ എത്ര കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹൃത്തെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ ആസ്തിക്യത്തെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ മരക്കുകളെ പറ്റി സഹോദരന്മാരെ നമുക്കൊക്കെ കവലുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹാനല്ലാഹുലങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു കബറുണ്ട് ആ കബർ എന്റെയും നിന്റെയും തറവാടാണ് തറവാട്ടിലേക്കല്ലേ ഞങ്ങൾ മടങ്ങുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനെയും അവന്റെ തറവാട്ടിലേക്കാ മടങ്ങുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ സീരി പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിതാ സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു മഹാനരായ മുഖ്യ മുഹമ്മദ് തറവാട് ഇതുകൊണ്ട് ആ കബറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ചോദിച്ചു 
മുഹമ്മദ് റസൂലി ാണ് തങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ കബറിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ചെരിച്ചു കിടത്തപ്പെട്ടാൽ ചെരിച്ചു കിടത്തിയിട്ട് കുത്തിക്കടക്ക് ൾ ഒന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്തിട്ട് ആ മണ്ണ് വെള്ളം കൊണ്ട് കുഴച്ചിട്ട് അത് ശരിക്കും മണ്ണിന്റെ ഉരുളയാക്കിയിട്ട് അത് കവളിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ കവളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ കവമ്പുട നീക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് നാം സൗന്ദര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കവിളിനെ ആ മണ്ണിലേക്ക് അമർത്തി വെച്ചിട്ട് ആ ടിച്ചിട്ടിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് അടിയിലേക്കുള്ള ഹോളുകൾ മുഴുവൻ പരം നടച്ചിട്ട് ഇലകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മണ്ണുകൾ നിറച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ിട്ട് ഒരു ചെടിയും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു തൊട്ടി വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾ സമീപത്ത് തിളക്കയും ചെല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളൊക്കെ പിരിഞ്ഞിട്ട് കബറിലേക്ക് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മലക്കാരാണ് തങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മഹാനായ തങ്ങളോട് നമ്മുടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നബി സ്വർഗം കണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നബി നരകം കണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന നബി സുറാത്തുമാരം കണ്ടിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന നബി കബരംഗം നേരിട്ട് കണ്ണിൽ കണ്ടു പറഞ്ഞു തന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പറയുന്നു തങ്ങളോട് ഇന്ന് വരെ ഇരുവാരും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാം എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിർത്തിവെച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഇതാ ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പറയുകയാണ് തങ്ങളോട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലല്ല ടിയിൽ കൂടി നടക്കുന്ന മലക്കാണ് സുബാനല്ല എവിടുന്നാണ് ഈ മലക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ സ്ഥലത്ത് ഈ സദസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തൊരു മധുരമുള്ള മിഠായി കൊണ്ടുവച്ചാൽ എവിടുന്നാണ് ഉറുമ്പുകൾ വരുന്നത് എവിടുന്നാണ് അടുക്കാൻ ഉറുമ്പുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ലല്ലോ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ എത്ര ഭദ്രമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു തരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് നോക്ക് അള്ളാ കിലോമീറ്റർ അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉറുമ്പത് തേടിയെത്തുന്നതാ എവിടുന്നാണ് ഉറുമ്പ് വരുന്നത് എന്നറിയോ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്കൊന്ന് കുഴിച്ചോളോ എത്രയോ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചാൽ ആ കുഴിച്ച കുഴിമാടങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലെ ജീവികളെ നിങ്ങൾക്കു കാണാം എവിടുന്നാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ് അതൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഞാനോ നിങ്ങളോ ചോദിക്കലില്ല ചിന്തിക്കലില്ല ഈ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നടക്കുന്ന ഒരു മലക്ക് ഉണ്ട് ാണ് അതേ കമറാണികളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയുള്ള മലക്ക ഈ കമറിന്റെ ഭിത്തികൾ തുരന്നിട്ട് കബറിൽ വന്നു ഈ വന്നിട്ട് രൂപാണെന്ന മലക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സമാനിലെ മക്കളെ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വിവരമുണ്ടോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ആദ്യം റൗമാൻ എന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് ഈ മൈ കബറിന്റെ മുകളിലുള്ള ആത്മാവിനെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ ആത്മാവിനെ മലക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി റബ്ബിന്റെ അടുത്തെത്തി വീണ്ടും അത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു തിരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഡെഡ് ബോഡിയുടെ സമീപത്ത് വെക്കുന്നു 
ഭയപ്പെടുത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഹാജറാകുന്നു ആ മയ്യത്ത് കപം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആത്മാവ് സമീപത്തുണ്ട് ആ മയ്യത്ത് വീട്ടിൽ നിറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കട്ടിലിന്റെ മുകളിൽ ആത്മാവുണ്ട് ആ മയ്യത്തിന്റെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആത്മാവുണ്ട് ആത്മാവ് മയ്യത്തിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി കബറിലേക്ക് ഇറക്കി കടത്തുമ്പോ ഈ കബറിന്റെ അടുത്ത് മേൽഭാഗത്തുള്ള മീജാൻ കല്ലിന്റെ സമീപത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മാവിനോടാണ് തൽക്കീൻ ചെല്ലി കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾ ധരിച്ചത് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിനോടാണ് അല്ല അല്ല മുകളിലുള്ള ആത്മാവിനോടാണ് ആത്മാക്കൾ മുഴുവനും കബറിന്റെ മുകളിലാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിലല്ല ആത്മാവിനെ ആരും അങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കലില്ല ആത്മാവിനെ ആരും അങ്ങനെ കഫം ചെയ്യലില്ല ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകലില്ല ആത്മാവിനെ നാം കബറിലേക്ക് വെക്കലില്ല ആത്മാവ് കബറിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെക്കലില്ല ചെല്ലണം പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ പുറത്താണുള്ളത് അതാണ് ഒരാൾ തന്റെ മകൻ തന്നെ വീട്ടിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് അറിഞ്ഞാൽ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ കാണുന്നു ആത്മാവ് കബറിന്റെ പുറത്താണ് നന്നായിട്ട് വടി നമ്മൾ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി കബറിന്റെ അരിയിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോ നിന്നെ പോറ്റാൻ കത്തപ്പെട്ട ഉപ്പ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങേറ്റം പരിശ്രമിച്ച ഉപ്പ് നിനക്കൊരു വീട് വെച്ചു തരാൻ നിനക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാൻ നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തരാൻ അങ്ങേറ്റം പരിശ്രമിച്ച നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ് ആ കബറിന്റെ അരികിൽ നിന്നുകൊണ്ടിങ്ങനെ കാണുകയാണ് എന്ന് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാ മറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ മുസ്ലിമാവാൻ പറ്റൂ എന്നിട്ട് ഈ ആത്മാവ് കബറിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത് മരക്കിന്റെ പ്രഥമമായ ഡ്യൂട്ടി ഈ ആത്മാവും ഈ ശരീരവും തമ്മിൽ ഒന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡി അത് സജീവമാകും ആ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ മിഴിക്കും ചുണ്ടുകൾ ചലിക്കും കൈകൾ വിറയ്ക്കും അതാണ് നെഞ്ചിന്റെ മേൽപ്പോട്ടി ജീവുണ്ടാകും നെഞ്ചിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ചലനങ്ങളില്ല കാലനങ്ങൂല തന്റെ പോടിയനങ്ങൂല തന്റെ നെഞ്ചിന്റെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ബോധമുണ്ട് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് കൈകൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചി ഏകാന്തതയോടെ ഈ കൂരിനിട്ടുള്ള കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ റൗമാനെന്ന മനക്കിനെ കാണുമ്പോൾ ഭയവിപ്പലനായി പേടിച്ചരണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ റൗമാനെന്ന മനക്ക് പറയാനുള്ളത് മോനെ ഇന്നല്ല നാളെ നീ മരിച്ച ഈ നേരമാകുമ്പോൾ കബറിലെത്തിയാൽ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കബറിലെത്തിയാൽ ഇത് അനുഭവിക്കാനുള്ളതോ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ പോലെയല്ല ഇത് നാളെ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഈ കബറിലെത്തിയ പാട് ഈ റൗമാൻ എന്ന മലക്ക് പറയുന്നത് മാനേ നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി പോയി മാവറക്ക നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി നീ എന്ത് എത്ര വഞ്ചിതനായി നീ എത്ര ബോധമില്ലാത്തവനായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചെടുത്ത് നീ ചെന്നപ്പോൾ മയ്യത്തിന്റെ കട്ടിൽ നീ ചുമന്നപ്പോൾ മയ്യത്തെ കബറിനെ കറക്കി വെച്ചപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കിക്കെടുത്തിയപ്പോൾ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോന്നപ്പോൾ മയ്യത്ത് കഥാ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഒന്നാം സത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒന്നിന് പല മയ്യത്തുകളെയും നീക്കിടത്തിയപ്പോ ആ മയ്യത്തിന്റെ മേൽ നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ടിലിൽ നിന്ന് സ്റ്റെച്ചറെടുത്തിട്ട് സ്റ്റെച്ചറ് ചുമന്ന് കബറിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റെച്ചറിൽ നിന്ന് മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് 
ഇട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ചരിച്ചു കടത്തിയിട്ട് ഭാഗം നീക്കിയിട്ട് മേൽഭാഗത്ത് ബാരിച്ച കല്ലുകൾ വെച്ച് മണ്ണുകൾ നിറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്ത വന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ബോധം വന്നില്ലല്ലോ നാളെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കിടക്കേണ്ടി വരും നാളെ ഇതുപോലെ എന്നെ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും ഇതുപോലെ ആളുകൾ എന്നെ ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകും ആളുകൾ ഇതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കും ഇതുപോലെ ആളുകൾ എന്നെ കബറിലിറക്കി കിടത്തും എന്തൊരു ചിന്ത വന്നില്ലല്ലോ നീ എത്ര ബോധം ഇല്ലാത്തവനായി പോയി വെളിച്ചത്തിന്റെ വീടല്ല ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ വീടല്ല ഇത് ഞെരുക്കത്തിന്റെ വീടാണ് ഇത് വഴുതിൽപക്ഷ ഏകാന്തതയുടെ വീടാണ് ഇവിടെ നിന്റെ സന്ദർശകര് മലക്കുകളോ ഇവിടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാര് പുഴുക്കളോ ഇവിടെ നിന്റെ ഏതാകാന്തതയുടെ വീടാണ് ഇടുക്കത്തിന്റെ വീടാണ് എഴുതുക പറയുന്നത് മക്കളെ പാവപ്പെട്ട ഞാനല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നതിനാൽ റസൂല് പറഞ്ഞത് മാത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് നിന്റെ അമലുകൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പറയും കബറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയും ചെരിഞ്ഞു കടന്നുകൊണ്ട് പറയും അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ പറയും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതെ പറയും എന്താ പറയുന്നത് മക്കളെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി അഞ്ചും അഞ്ചും പത്താണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണ്ട പള്ളിയിൽ വരണ്ട മുസ്ലിം എന്ന് പറയണ്ട നോമ്പടിക്കണ്ട ഒരു ദിക്കുറും ചെല്ലണ്ട നേരത്തെ പേരോട് സ്ഥാന പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഈ മാനില്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഈ മാനില്ലാതെ പട്ടിണിയെടുത്ത് നോമ്പടിക്കുന്നത് എന്തിന് ഈ മാനില്ലാതെ ധർമ്മം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന് ഈ മാനില്ലാതെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് ഈ മാനില്ലാതെ തൊപ്പിയിടുന്നത് എന്തിന് ഈ മാനില്ലാതെ കണ്ടുകുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഈ സുഖലോനുമതയോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതം അവഗണിക്കുന്നത് എന്തിന് ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഇത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ മാനാ പറയുന്നത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളൂ ഹബീബ് പറയുകയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കവൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയും മലക്കിനോട് റഹ്മാനെന്ന മലക്കിനോട് ഇവിടെ ില്ല ഇവിടെ പേനയില്ല ഇവിടെ കടലാസില്ല ഇവിടെ മഷിയില്ല പറയുന്നതാണ് കഫനുക്ക കിർത്താസുക്ക ഇസ്ബഴുക്ക കലമുക്ക രീക്കുക്ക ദവാത്തുക്ക ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള കടലാസ് നിന്റെ കഫൻ തുണിയാ ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള പേന നിന്റെ വരൽ കൊടിയാ ഇവിടെ എഴുതാനുള്ള നിന്റെ മഷി നിന്റെ വായില ഉമിനീരാ മലക്കൊരു കഷ്ണം തുണി മുറിച്ചിട്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ സർവ പ്രവർത്തികളും എഴുതിച്ചോ എന്തിനാണ് ഈ എഴുത്ത് എന്നറിയോ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ അന്ന് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ പലത്തുമുള്ള രണ്ട് മനക്കുകള് കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സി സി ടി വിയിൽ പകർത്തുന്നത് പോലെ അവര് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മെമ്മറി അവരെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെഡ് ബോഡിയുടെ കൂടെ ഈ ചെറിയൊരു ചിപ്പ് ഉണ്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മെമ്മറിയാ പക്ഷേ നാളെ കബറുന്ന ഏൽക്കുമ്പോ മലക്ക് നിന്റെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഈ നാട്ടിലേറ്റവും ഒരു ചട്ടമ്പി തമ്മാടി തോന്നിവാസി പല 
കൊല്ലത്തിലായി പിടിക്കപ്പെട്ട് പോലീസുകാര് അവനെ ജീവിതത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൈക്കാമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കാവലിരിക്കലില്ലേ ആ പോലീസുകാര് കോടതി നാഥറാക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ തെളിവെടുപ്പിന് വരുമ്പോൾ പോലീസുകാര് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ പോലീസുകാര് കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ പോലീസുകാര് പിരിയൂല ാണ് കോടതിയിൽ കേസ് കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ വിധി അവനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച് അവനെ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തള്ളുമ്പോഴാണ് ഈ പോലീസുകാർ അവനെ തൊട്ടി പിരിയാറുള്ളത് ഇതുപോലെ എന്റെയും നിന്റെയും കൂടെയുള്ള പിരിയൂല കൊണ്ടുപോയി എന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിൽ വെക്കുമ്പോ എന്റെ കബറിന്റെ തലക്കും കാലിന്റെയും ഭാഗത്ത് ഈ രണ്ട് പോലീസുകാരെ നിൽക്കുന്നതാ കാവൽ നിൽക്കുന്നതാ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദിവസം ഈ കബറിന്ന് മുളച്ചു വരുമ്പോ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ കൂടെയുണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വജനത്തി കുല്ലു നസിംഹിക്കും വശഹീദ് മക്കളെ മണിക്കൂറുകളോളം പറഞ്ഞാല് അതൊന്നും തീരൂല സമയത്ത് സർവരും മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിലല്ല വയറുത്ത് പൊട്ടിയവരുണ്ട് ചുണ്ടിങ്ങനെ വികസിച്ചിട്ട് പൊക്കളിലെത്തിയവരുണ്ട് മേലെ ചുണ്ടി വികസിച്ചിട്ട് മുർദാവിലെത്തിയവരുണ്ട് തീരെ നടക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് ആ സമയത്ത് മോനെ നീ ചിന്തിച്ചോ ഇതൊന്നും ചെറിയ സംഗതിയല്ല പറഞ്ഞതല്ല എന്നെ ശുദ്ധിയാക്കണേന് തങ്ങളോട് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ വല ഈ കൈ തലക്ക് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന മനക്കിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചങ്ങലയുണ്ട് ആ ചങ്ങല നിന്റെ വായിൽ കൂടി അങ്ങ് കടത്തിയിട്ട് നിന്റെ മനദ്വാരത്തിൽ കൂടി വലിച്ചിട്ട് ആ ചങ്ങല തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് സാഹിക്കും വശഹീദ് ഒരു മനക്ക് നിന്നെ വലിക്കുകയാ മറ്റേ മനക്കിന്റെ കയ്യിൽ നിന്റെ റെക്കോർഡുകളുണ്ട് നിന്റെ നന്മയും തിന്മയും എഴുതിയിരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് കയ്യിലുണ്ട് ഒരേ പുത കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് കുറ്റവാളിയുടെ കൂടെ പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു രേഖ ഉള്ളത് പോലെ ഫയൽ ഉള്ളത് പോലെ ഈ ഫയലും പിടിച്ച് മറ്റേ മനക്ക് നിന്റെ പിറകിലുണ്ട് കോടതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫയലുകൾ വായിക്കുമ്പോ ഈ മനക്കിനെ നീ അടിച്ചാക്ഷേപിക്കുമ്പോ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്തതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ കുടിച്ചതല്ല ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ കൈപ്പട കൊണ്ട് എഴുതിയ എഴുത്തു കാണിക്കാൻ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസം ഇന്ന് കാലത്ത് രാവിലെ മുതൽക്ക് ഈ സമയം വരെ ഞാൻ ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും മുഴുവനും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രായപൂർത്തി എത്തിയത് മുതൽക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ വരുന്നതാ മനുഷ്യൻ കവർ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് വെച്ച് എഴുത്തറിയാത്തവനാണെങ്കിലും എഴുതുന്നതാണ് വെച്ച് ഭാഷ അറിയാത്തവനും എഴുതുന്നതാണ് പറഞ്ഞതാണ് അത് മുഴുവനും എഴുതിയിട്ട് ആ മടക്കി ചുരുട്ടിയിട്ട് അത് അവന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കുന്നതാണ് തങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുത്തതാ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതാണ് കാരണം അവന്റെ കൈപ്പട കൊണ്ട് എഴുതിയത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴുത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഈ റൗമാനെന്ന മലക്ക് പറയുന്നതാണ് കാത്തുകിടന്നോ കബറ് വരുന്നോ മുൻകറിനെ കീറ് വരുന്നോ കാത്തുകിടന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ റൗമാനെന്ന മലക്ക് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ മുൻകറിനെ കീറ് വരുന്നതാണ് അതിനുശേഷമുള്ളതും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ 
കൈകടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഈ രൂപത്തിൽ പേടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ കഥ ഞെട്ടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ ഏത് മനുഷ്യനെയും ലഹത്തായിട്ട് എടുക്കപ്പെടുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ മകള് സൈനബ ബീബിയ കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച സമയത്ത് തങ്ങൾ ധരിച്ച കുപ്പായം കൊടുത്തത് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അതിന് തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞത് പറഞ്ഞു സാഹബ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം കൊടുത്തു വളർത്തിയ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ പ്രത്യേകതകള കബർ ഒരു ചെറിയ സംഭവമല്ല അത് കേവലം ഒരു കുടിയല്ല അത് മയ്യത്തി ജീർണിക്കാതിരിക്കാൻ വാസനിക്കാതിരിക്കാൻ അതിന്റെ ശല്യം നമുക്കില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കുടിമാടമല്ല ഒരു കുടിയല്ല അതൊരുപാട് സംഭവങ്ങളോ അത്ഭുതങ്ങളോ നമ്മുടെ തറവാടോ അതുകൊണ്ട് കേണുന്ന കേൾക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒഴിച്ചാനുഭവങ്ങള് പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞത് വിവരമുള്ളവരത് ഓർത്തുകൊണ്ട് കണ്ണുനീർ പൊഴിച്ചത് അവർക്ക് കിടന്ന് തുറക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഓർത്തിട്ട് പലർക്കും കടന്നിട്ട് കടപ്പ് വന്നിട്ടില്ല ദീസത്തിൽ വിശിരിക്ക് കടന്നിട്ട് കടപ്പ് വന്നിട്ടില്ല ഫാത്തിമാ ബീവിക്ക് കടന്നിട്ട് കടപ്പ് വന്നിട്ടില്ല രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല മണിയറ സുഖിച്ചില്ല ഉറക്ക് വന്നില്ല എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വല്ല ബോധമുണ്ടോ ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടോ വരാത്തതെന്താ ഈ കബറിനെ പറ്റി അറിയില്ല മുൻകറി അറിയില്ല നക്കീർ അറിയില്ല റൗമാൻ അറിയില്ല കബര് ജീവിതം അറിയില്ല അറിഞ്ഞവരാരും തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ബോധത്തോടുകൂടിയവര് പൊട്ടിപ്പൊട്ടി 
കരഞ്ഞവരാ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ വിപത്ത് റബ്ബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി തരട്ടെ അവന്റെ മഹന്ന് പൊതുകൊണ്ടുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ പ്രതീക്ഷയുള്ള രാമലങ്ങളെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഒരു വക്കത്ത് പോലും നിന്നെ ഓർത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറയാനില്ല ഒരു നിമിഷം പോലും നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു എന്ന് പറയാനില്ല നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനില്ല പാപികളായ ദോഷികളായ ചണ്ടിച്ചവറുകളായ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല കബൂലാക്കണേ അല്ല ഹബീബായ നബിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഉള്ളു നീ തന്ന ഹഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ ഉള്ളു നീ തന്ന നേമത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ ഉള്ള അല്ല അല്ല ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കി മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും ഉസ്താദുമാരി മശായിമാരിൽ പലരും ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങളിൽ പലരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരിൽ പലരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ പലരും ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന പലരും ആറടി മണ്ണിലാണല്ല അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ല അവരെ ജീവിതം സന്തോഷിപ്പിക്കണേ ഉള്ള കബറ് വിശാലമാക്കണേ ഉള്ള ഇന്നല്ലെങ്കിൽ ാളെ ഞങ്ങളും അവരോടൊന്നിച്ചു ചേരുമ്പോ ഞങ്ങളെ മണ്ണറ മണിയറ അക്കണേ ിൽ എല്ലാവരും അതിന്റെ വിജയത്തിനായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് എന്നോട് 